আসসালামু আলাইকুম সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজ আমরা কথা বলবো পুরুষদের বন্ধাত্ব নিয়ে আমি আমার আগের কিছু ভিডিওতে বলেছি পুরুষদের বন্ধাত্ব কেন হয় এবং কিভাবে আমরা সেটা বুঝতে পারি এখন আসুন আমরা জেনে নেই যদি কোনো পুরুষের বন্ধাত্ব হয় অথবা পরীক্ষা নিরীক্ষায় ধরা পড়ে যে তার কারণে বাচ্চা হচ্ছে না তাহলে আপনারা কিভাবে কোথায় গিয়ে চিকিৎসা নেবেন সত্যি কথা বলতে কি পুরুষদের বন্ধাত্ব মেয়েদের বন্ধাত্ব সবই আমাদের গানেকোলজিস্টদের কাছেই আসেন তো গানেকোলজিস্টরাই সাধারণত পুরুষদের বন্ধাত্বরও চিকিৎসা করে থাকেন অবশ্যই একটা সার্টেন লিমিট পর্যন্ত যখন বন্ধাত্বের যে কারণগুলা সেগুলো যদি খুব বেশি জটিল হয়ে যায় যদি কোনো সার্জারির প্রয়োজন হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা আমাদের আরও কিছু স্পেশালিটি আছে যাদের সাহায্য নিয়ে থাকি এবং সেই সাহায্যে কখন সেই বন্ধাত্ব পুরুষ যাবেন কিভাবে যাবেন সেটার জন্য কিন্তু আপনার যে গাইনোকোলজিস্ট সেই আপনাকে ঠিকমতো পথ দেখাবে যদি কোনো পুরুষের বীর্য পরীক্ষায় পাওয়া যায় যে তার বীর্যে কোনো সমস্যা আছে যার জন্য তার বাচ্চা হচ্ছে না তাহলে নেক্সট যে তার জন্য করণীয় তা হচ্ছে যখন বীর্যে কোনো সমস্যা পাওয়া যায় তারপরে কিন্তু আরও কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হয় তার মধ্যে হরমোনাল কিছু পরীক্ষা আছে যে হরমোনের জন্য অনেক সময় যে বীর্য তৈরি হয় যে তৈরি হওয়ার যে সিস্টেম সেই সিস্টেমে অনেক সময় সমস্যা হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে হরমোনগুলো আমাদের দেখতে হয় জেনেটিক কিছু সমস্যা থাকতে পারে সে জেনেটিক সমস্যার জন্য জেনেটিক অ্যানালাইসিসের জন্য দেখতে হতে পারে ডায়াবেটিস অথবা অন্য কোনো হরমোনাল সমস্যার জন্য বীর্যে কোনো প্রবলেম থাকতে পারে সেটা আমাদেরকে দেখতে হয় জন্মগত কিছু ত্রুটি থাকে যেমন পুরুষদের দুটি অন্ডকোষ থাকে যেখান থেকে বীর্যগুলো তৈরি হয় সেখানে যদি জন্মগত কোনো সমস্যা থেকে থাকে সেটার জন্য চিকিৎসার জন্য অন্যত্র ব্যবস্থা নিতে হবে তাহলে প্রথমেই যখন কোনো ইনফার্টেল পুরুষ গানোকোলজিস্টের কাছে আসেন তার শারীরিক পরীক্ষার জন্য তাকে একজন সার্জন অথবা একজন ইউরোলজিস্ট অথবা একজন এন্ড্রোকোনোলজিস্ট যদি সে পুরুষ হয় তার কাছে আমরা পাঠিয়ে থাকি তার শারীরিক পরীক্ষায় যদি কোনো সমস্যা পাওয়া যায় যেমন শারীরিক পরীক্ষা অনেক সময় ভেরিকোসিল নামে একটি সমস্যা আছে যেটা পাওয়া যায় যেটা পরে সার্জিক্যালি কারেকশন করতে হয় এবং এই কারেকশনগুলো সাধারণত ইউরোলজিস্টে করে থাকেন আমরা তার কাছেও পাঠিয়ে থাকি আমি এখানে আরেকটি ছবি দেখাতে চাচ্ছি এই ছবিটি হচ্ছে পুরুষদের প্রজননতন্ত্রের ছবি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এটি হচ্ছে প্রস্টেট এটি হচ্ছে ব্লাডার এবং এটি হচ্ছে অন্ডকোষ সাধারণত এই জায়গাতে যে স্পার্মাটো জো অথবা স্পার্মগুলো আছে এখানে তৈরি হয় তৈরি হওয়ার পরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই লম্বা একটা রাস্তা এই রাস্তা ক্রস করে এখানে আরও কিছু শরীরের কিছু অর্গান থাকে যেখান থেকে কিছু কিছু স্পার্মের কিছু উপাদান এখান থেকে যোগ হয় যোগ হয়ে প্রস্টেট পার হয়ে এখান থেকে তারপরে ফাইনালি এটা বের হয় তাহলে এই যে আমরা বড় একটা রাস্তা দেখতে পাচ্ছি এই রাস্তার যে কোনো জায়গায় একটা কোনো সমস্যা হতে পারে যেমন অন্ডকোষে অন্ডকোষের সমস্যা আমি আগেই বলেছি যদি সেটা জন্মগত কোনো সমস্যা হয় এখানে তৈরি হবে না আবার ধরলাম যে এখানে সবই ঠিক আছে এখানে তৈরি হচ্ছে তৈরি হয়ে যখন সে এই রাস্তাটা ক্রস করে প্রস্টেট পর্যন্ত আসবে এই রাস্তার মধ্যে কোনো ব্লকেজ থাকতে পারে কোনো প্রবলেম থাকতে পারে সেখান থেকেও কিন্তু যে বীর্যর যে কোয়ালিটি সেটা সমস্যা হতে পারে তারপর ধরি আমি এইখানে প্রস্টেট ক্রস করে যখন ফাইনালি সে বের হবে এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি ছোটো ছোটো গ্ল্যান্ড আছে এখানেও কিছু উপাদান মিক্সড হয় মিক্সড হওয়ার পরে সেটা ফাইনালি বের হয় এখন বের হওয়ার রাস্তায় যদি কোনো সমস্যা থাকে সেখানেও কিন্তু দেখা যাবে যে ওই পুরুষটি সবই ঠিক আছে কিন্তু তাও বাচ্চা হচ্ছে না এ ধরনের কোনো সমস্যা যদি থেকে থাকে আমরা সেইভাবে সেই রোগীকে কনসার্ন ডক্টরের কাছে পাঠাই যাতে এই সমস্যাগুলো রেকটিফাই হয় রেকটিফাই হওয়ার জন্য একটু সময় লাগে সময় সাপেক্ষ পুরুষদের বন্ধাত্ব এটা একটা সমস্যা যে ট্রিটমেন্ট করতে অনেক সময় লাগে মিনিমাম তিন থেকে ছ মাস সময় লেগে যায় সেভাবে চিকিৎসা করার পরে আবার আমরা একটা বীর্য পরীক্ষা করি সেই বীর্য পরীক্ষায় যদি আমরা দেখি যে তার সমস্ত কিছু ভালো আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা আশাবাদী হই যে পরবর্তীকালে সেই দম্পতিটি সন্তানের মুখ দেখতে পাবে তবে এখানে আরেকটা কথা বলা জরুরি আমি সবসময় আমার রোগীদের বলে থাকি যে আপনারা বারবার ডাক্তার পরিবর্তন করবেন না কারণ একজন ডাক্তার যখন একজন ইনফার্টাইল কাপলকে চিকিৎসার জন্য মনস্থির করেন যখন তাকে চিকিৎসার পদ্ধতি দেওয়া হয় ব্যবস্থাপত্র দেওয়া হয় তখন অবশ্যই কিছু ধাপ আমাদের চিন্তা করা থাকে ফার্স্ট স্টেপ সেকেন্ড স্টেপ থার্ড স্টেপ এভাবে আমরা হিসাব করে নিই 
এখন বারবার ডাক্তার পরিবর্তন করলে যেটা সমস্যা যে আপনাকে প্রতিটা ডক্টরের কাছে গিয়ে কিন্তু আবার নতুন করে প্রথম ধাপ থেকে চিকিৎসা শুরু করতে হবে সেজন্য আমি অবশ্যই আপনাদেরকে বলবো যারা নিঃসন্তান দম্পতি আছেন তারা অবশ্যই আগে ভেবে চিনতে ঠিক করুন আপনারা কার কাছে চিকিৎসা নেবেন যেখানে আপনাদের পছন্দ যেখানে আপনারা কমফোর্টেবল ফিল করেন কমফোর্টেবল মানে বলছি আমি যে একজন ডক্টরের সাথে রোগীর রিলেশনটা কিন্তু কমফোর্টেবল হতে হয় কারণ রোগী যদি ডক্টরের কাছে নিজের কথাটা বলতে না পারে লজ্জায় যদি অনেক কিছু সে প্রকাশ করতে না পারে সে ডাক্তারকে যদি তার বিশ্বস্ত মনে না হয় তাহলে কিন্তু এখানে একটা খুব বড় একটা গ্যাপ থেকে যায় সেই জন্য আমি আপনাদেরকে অনুরোধ জানাব আপনারা চিকিৎসা নেওয়ার আগে প্রথম ডক্টর ঠিক করুন এবং ডক্টর ঠিক করার পরে নিজেরা মনস্থির করুন যে এখানে আপনারা নির্দিষ্ট যে সময়টা সেই সময়টা চিকিৎসা করবেন এবং চিকিৎসার যে ধাপগুলো সেগুলো ওই ডক্টরের কাছে আপনারা শুনে নেন শুনে নিলে আপনাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাও সহজ হবে আপনারা যদি ট্রিটমেন্ট মনে করেন যে সেই পর্যন্ত চালাতে পারবেন অথবা পারবেন না সেটা আপনারা ডিসিশান নিতে পারবেন এটা হলো হয় কি যে আপনাদের অযথা যে সময় নষ্ট সেটা হবে না কারণ এই যে ইনফার্টিলিটি ট্রিটমেন্ট সেখানে সময়টা কিন্তু একটা বিশাল মানে ইম্পর্টেন্ট জিনিস কারণ এখানে বয়সের ব্যাপার আছে তারপরে পার্সোনাল জীবনের কিছু প্ল্যানিংয়ের ব্যাপার আছে সেই জন্য ইনফার্টাইল রোগীদেরকে সবসময় শৃঙ্খলার মধ্যে চলতে হবে এবং একটা স্ট্রাকচার ওয়েতে লাইফ লিড করতে হবে অনেক সময় দেখা গেলো আপনি চিকিৎসা করছেন চিকিৎসার দু মাস পরেই মনে হলো যে আপনাদের হাজব্যান্ড ওয়াইফকে দু জায়গায় চলে যেতে হবে আমি আমার পার্সোনাল লাইফে এরকম অনেক পেশেন্ট পেয়েছি যে দু মাস চিকিৎসা কন্টিনিউ করে তারপরে ছ মাস হয়তো দুজন একসাথে নাই তো বললাম এই জন্য যে চিকিৎসা যেহেতু একটা রিলের মতো রিলে রেস আমরা অনেক অনেকেই জানি যে রিলে রেসে কি হয় চারজন পাঁচজন মিলে একটা সার্কেল কমপ্লিট করতে হয় ইনফার্টিলিটি ট্রিটমেন্টটা ঠিক ওরকমই যে একটা সময় দিতে হবে ধৈর্য দিতে হবে ডক্টরেরও ধৈর্য দরকার আছে রোগী যারা আসছেন তাদেরও ধৈর্যের ব্যাপার আছে সুতরাং আমি আশা করবো যারা ইনফার্টাইল কাপল আছেন যারা নিঃসন্তান দম্পতি অনেক দিন ধরে মনের মধ্যে একটা ব্যথা বয়ে বেড়াচ্ছেন আপনারা সঠিক সময় সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে সঠিক ডক্টরের কাছে গিয়ে তার নির্দেশ মতো আপনারা এগোতে থাকেন ইনশাল্লাহ আপনাদের কোল জুড়ে আসবে ফুটফুটে বাচ্চা সবাই ভালো থাকুন আসসালামু আলাইকুম